السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم اللہ اللہ من اللہ دیا رکھلے قرآن اوڑیا ویری ورے آلہ غلین ورلا رکھلے پتیوم آبرگل قرآن ال قرآن اوڑیا ولکتل یوڑو ترند وی ترند آرکل آبرگلتل ارند علم ینا عریو ینا என்பதை பற்றி நாம் தொடராக பார்த்து வருகிறோம் இதுவரை நான்கு நபி தோழர்களுடைய குரான் விரிவுரையாளர்களுடைய வரலாறை நாம் பார்த்து வந்திருக்கிறோம் இது அடுத்ததாக ஐந்தாவதாக ஒமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவி அல்லாஹு அன்பா அவர்களுடைய வரலாறையும் அவர்களிடத்தில் இருந்த அழில்மையும் நாம் அறிய இருக்கின்றோம் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவி அல்லாஹு அன்பு இபுனு நுஃபைல் இபுனு அல் குரேஷி அல் ஆதவி இவர்கள் குரேஷி குலத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் உமர் இபுன் அல் ஹத்தாப் ரவி அல்லா வன்கா அவங்க அபுபக்கர் சித்திக் ரவி அல்லா வன்கா அவர்களுக்கு பிறகு இரண்டாவது ஹலிஃபாவாக அவர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள் உமர் இபுன் அல் ஹத்தாப் ரவி அல்லா வன்கா அவங்க சொர்க்கத்தை கொண்டு சுபச்செய்தி சொல்லப்பட்டவர்களில் பத்து நபி தோழர்களில் இவர்களும் ஒருவர் என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் அதே போன்று இவர்கள் ஆமுல் ஃபீல் யானை வருடத்தில் பதிமூன்றாவது வருடத்தில் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பிறந்தார்கள் பாத ஆமில் ஃபீல் அதாவது யானை வருடத்திற்கு பிறகு பதிமூன்றாவது வருடத்தில் என்ன செய்தார்கள் இவர்கள் பிறந்தார்கள் இவர்கள் நபி சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்ட மூன்றாவது வருடத்தில் இவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நபி சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் கலந்து கொண்ட எல்லா போர்க்களங்களிலும் பதில் உட்பட எல்லா போர்க்களங்களிலும் இவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இவர்கள் ஹிஜிரி பதிமூணாவது ஆண்டு ஹிஜிரி பதிமூணாவது ஆண்டு ஹிலாபத்து பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழே தான் ஷாம் இராக் அதே மாதிரி ஃபாரிஸ் மிசுர் எகிப்து போன்ற பல நாடுகள் என்ன செஞ்சு இவருடைய ஆட்சியின் கால தான் கைப்பற்றப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி இவர்கள் ஹிஜிரி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மதினாவில் ஷகிதாக்கப்பட்டார்கள் என்பதையும் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் இதுதான் அவர்களை பற்றி ஒரு சுருக்கமான ஒரு தகவல் இவர்கள் கல்வியிலே எந்த அளவிற்கு சிறப்பு மிக்கவர்கள் என்பதை நவிகலாம் சலலா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ஒரு செய்தியை நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறது நபிகலாம் சலலா அலி செல்லம் அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் சுபு தொழிலுக்கு பிறகு தான் கண்ட கணவனுடைய விளக்கத்தை பற்றி நபி தோழர்களிடத்திலே சொல்வார்கள் அதே மாதிரி நபி தோழர்களும் தாங்கள் கண்ட கனவை நபிகலாம் சலலா அலி செல்லம் அவர்களிடத்திலே சொல்லி அதற்கான விளக்கங்களை கேட்பார்கள் உமர் இப்ன ஹத்தா பிரதி அல்லா வன்கா அவர்களை பற்றி ஒரு நாள் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவங்க சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ஒரு நாள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பொழுது எனக்கு ஒரு பால் பத்திரம் கொண்டு வரப்படுகிறது நான் என்ன செஞ்சேன் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவங்க சொல்றாங்க இதையெல்லாம் நான் வந்து அந்த பாலை குடிச்சிட்டு பிறகு சும்மா ஆத்தைத்து ஃபவுலு உமர் இப்ன ஹத்தாப் பிறகு நான் என்ன செஞ்சேன் உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவி அல்லா வன்கா அவர்களுக்கு மீதம் உள்ளதை நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறான் பால் பாத்திரத்தை நான் குடித்தேன் பால் பாத்திரத்தில் உள்ள பாலை நான் குடித்தேன் பிறகு அதில் உள்ள நீதியை நான் என்ன செஞ்சேன் உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவி அல்லா வன்கா அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்புறம் நபி தோழர்கள் கேட்குறாங்க ஃபமா அவ்வல் தகு யா ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரே இதற்கான விளக்கத்தை நீங்கள் என்ன விளங்குகிறீர்கள் இதற்கான விளக்கம் என்ன என்று கேட்குறாங்க அப்புறம் சல்லா அலி சொல்லாமல் சொல்கிறாங்க அந்த பால் அந்த அந்த பால்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதான் அல்ல இல்ம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நபிகள்லாம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு அதிகமான இல்ம் வழங்கப்பட்டவர் ஏன்னா அந்த பாலை முதல்ல குடிச்சவங்க நபி சல்லா அலி செல்லம் அவங்க அப்போ நபிகள்லாம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு கல்வி வழங்கப்பட்டவர்களில் மிக சிறந்தவர்களாக உமர் இப்ன ஹத்தாப் ரதி அல்லா வங்க அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க என்பதை இந்த செய்தி என்ன செய்து காட்டுது அதே மாதிரி அவருடைய மார்க்க பிடிப்பும் அவருடைய மார்க்க முழுமையும் 
வேறு ஒரு செய்தியும் இதே மாதிரியான ஒரு கனவும் எடுத்து காட்டுகிறது நபி சல்லா அலி சலாம் அவங்க என்ன கனவு வாங்குறாங்க அதில் நபி தோழர்கள்லாம் அதில் என்ன செய்கிறாங்க அதில் காட்டப்படுதாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நபி தோழர்களுக்கும் சிலருக்கு என்ன அவருடைய ஆடைகள் எடுத்து காட்டப்படுது சிலருக்கு என்ன நெஞ்சு வரை இருக்குது சிலருக்கு இடுப்பு வரை இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆடைகள் அணிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லா அலி சலாம் அந்த நபி தோழர்களையெல்லாம் கனவுல பார்க்குறாங்க ஆனால் உமர் இப்ன ஹத்தாப் ரவியில்லாம் அவங்களுடைய ஆடை மட்டும் தரையில் என்ன செய்து இழுபட்டு வருது அந்த அளவுக்கு நீளமானதாக அவங்களுடைய ஆடை இருக்குது அவர் சல்லா அலி சலாம் இதை சொன்னோன்னா நபி தோழர்கள் கேட்குறாங்க யார சொல்லலாம் இதற்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கே கேட்கும் பொழுது ஆடை எப்படி நீளமானதாக முழுமையானதாக இருக்கிறதோ இது போன்று அவருடைய மார்க்கமும் அவரிடத்தில் முழுமையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறான் இப்போ மார்க்கத்தை தெரியாமல் அவர்கிட்ட மார்க்கம் இருந்திருக்குமா மார்க்கத்தை பற்றி படிக்காமல் மார்க்கம் அவரிடத்தில் இருந்திருக்குமா என்றால் நிச்சயமாக என்ன செய்யாது இருந்திருக்காது அப்போ மார்க்கத்தை அந்த அளவுக்கு முழுமையாக படித்து வைத்திருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார் என்றதுனால தான் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இதை சொல்கிறாங்க அப்போ இரண்டு செய்திகள் சகிகுல் புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு செய்திகளுமே நபி சலா உமர் இப்னு ஹத்தாப் ரவிகுல்லா அவங்கள்ட்ட எல்மும் அமலும் மார்க்கமும் இருந்தது என்பதை இந்த இரண்டு செய்திகள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன இதுவே உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவிகுல்லா அவங்கள்ட்ட இருந்த எல்மை பற்றி நமக்கு எடுத்து சொல்வதற்கு போதுமான சான்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவிகுல்லா வந்து அவங்க சஹாபா கல்ல குரானை என அதனுடைய கிரா தோடும் அதனுடைய ஓதுதல் முறையோடும் அதே மாதிரி ததப்புர் குரானை அவர்கள் சிந்தித்து ஓதுவது அதே போன்று அது எப்பொழுது இறங்கியது அதில் என்ன படிப்பினை இருக்கிறது என்ன வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து ஆய்வுகூர்ந்து ஓதக்கூடியவர்கள் ஒருவராக இருந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அதனுடைய விளக்கத்தோடு ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவியல்லான் அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த தப்சீருடைய துறை இந்த தப்சீர் துறை அது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லா அலி சல்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்து அந்த குரானுக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டு வந்தாலும் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் அந்த தப்சீர் துறை என்ன அது வளர்ந்து வளர்ச்சி பெற்றது வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு நிலையில் அது என்ன செஞ்சது வந்துச்சு அதே மாதிரி உமர் இப்ன ஹத்தாப் ரவியல்லா அங்க அவங்க இருக்கிறாங்கள இந்த குரானுக்கு என்று இந்த குரானுடைய விரிவுரைக்கு என்று ஒரு மண்ஹஜ் ஒரு வழிமுறையை நபி சல்லா இவங்க உமர் இப்ன ஹத்தாப் ஏற்படுத்தினார்கள் அதே மாதிரி அதற்கான உசூல்களையும் அடிப்படைகளையும் உமர் இப்ன ஹத்தாப் ரவியல்லா அங்க அவங்க ஏற்படுத்தக்கூடியவங்களாக என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க இருந்திருக்கிறாங்க இப்படி உமர் இப்ன ஹத்தாப் ரவியல்லா அங்க அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இப்படி தப்சீர் துறை அவங்களுடைய காலத்தில் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தப்சீர் துறையில் இஜிதிஹாதனுடைய அந்த ஆய்வுனுடைய வாசலை சரி செய்தவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தியவர்கள் செம்மைப்படுத்தியவர்கள் யார் என்றால் உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரதி அல்லா வானு அதே மாதிரி தப்சீர் துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் அதற்கான விளக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நீதியையும் என்ன செய்தார்கள் உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரதி அல்லா அவங்க ஏற்படுத்தினார்கள் அதே மாதிரி குரானையும் குரானுடைய தப்சீரையும் கற்றுக்கொள்வதற்கு மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எல்லா விதமான வழிவகைகளையும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தேர்வு செய்தார்கள் ச அதை ஏற்படுத்தினார்கள் அதே போன்று குரானை விளங்குவதற்கு குரானை விளங்குவதற்கு அரபு மொழியை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கையாண்டார்கள் அரபு மொழியில் இருந்தும் அவர்கள் குரானை விளங்க வேண்டும் என்ற ஒரு நீதியையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் என்று குரானுடைய கலைக்கு தப்சீர் கலைக்கு அவர்கள் இவ்வளவு சேவை இவ்வளவு பங்காற்றி இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள் இதனால தான் உமர் இப்னல் ஹத்தாப் ரவியுல்லாவான் அவர்கள் தப்சீர் துறையில ஒரு முன்னோடியாக அவர்கள் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் கருதப்படுகிறார்கள் இவர்களுடைய தப்சீர் தொடர்பாக வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நூத்தி செய்திகள் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறது வந்திருக்கிறது இவர்களுடைய தப்சீர்கள் நமக்கு குறைவாக நூத்தி ஆறு செய்தி மாத்திரம் கிடைப்பதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உமர் இப்னல் ஹத்தா ரவியலான் அவர்கள் ஹிலாபத்து பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஹிலாபத்து பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டதனால் அதனால் ஏற்பட்ட அவர்களுக்கு வேலை பழுவுகள் 
அதனால் அவர்கள் உமர் இப்ன ஹத்தாப் ரவியுல்லான் அவங்க இந்த துறையில் அவங்க கவனம் செலுத்தாமல் என்ன செஞ்சிட்டாங்க போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய ஒஃபாத் ரொம்ப முந்தி இருந்ததுனால அவருடைய ஒஃபாத் மிக மரணம் முந்தி இருந்ததுனால அவருடைய செய்திகள் நமக்கு குறைவாக கிடைத்திருக்கு இதையெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க அதனுடைய துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க ஏன் அதற்கான காரணம் என்பதை என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நபிசல்ல உமர் இப்னர் ஹத்தாப் ரவியுல்லா வன்கா அவங்க மதினாவில் தான் என்ன செஞ்சாங்க இருந்தாங்க இறுதி கால வரை மதினாவில் தான் இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுடைய தேவை அவர்கள்ட்ட போய் தப்சீர் துறை சம்பந்தமாக அந்த குரா ஆணாயத்துடைய விளக்கம் கேட்பது தொடர்பாக மிக குறைவாக என்ன செய்யப்பட்டு ஏற்பட்டுச்சு மற்றவர்களும் எல்லா நபி தோழர்களும் அங்கே தான் என்ன செஞ்சாங்க இருந்தாங்க அதே மாதிரி உமர் ஹத்தா பிரதிலான் அவங்க மாதிரி மற்றவர்களும் தப்சீர் துறையில் தேர்ச்சி பெற்ற மற்ற நபி தோழர்களும் மதினாவில் இருந்த காரணத்தினால இவர்கள்ட்ட அந்த கேள்வி மிக குறைவாக இருந்த காரணத்தினால மாணவர்கள் குறைவாக கேட்ட காரணத்தினால இவருடைய அறிவிப்பு நமக்கு குறைவாக கிடைத்திருக்கிறது என்பதை என்ன செய்கிறாங்க அதனுடைய துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே உமர் பண்ணல ஹத்தாப் ரதியுல்லாவான் அவர்களுடைய சிறப்புகளை அதனுடைய கல்வியில் இருந்த அவர்களுக்கு தேர்ச்சி தப்சீர் துறையில் இருந்த அவருடைய தேர்ச்சி இதையெல்லாம் சொல்வதாக இருந்தால் அதற்கென்று என்ன ஒரு நாள் நினைக்கெடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை என்ன செய்யும் ஏற்படும் அந்த அளவிற்கு உமர் இப்னுல் ஹத்தாப் ரதுலான் அவர்களை பற்றி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நமக்கு என்ன செய்கிறார்கள் நிறைய தகவல்களை நமக்கு தருகிறார்கள் சுருக்கத்திற்காக நாம் இவ்வளவு செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது இன்ஷா அல்லா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே இன்னொரு குரானுடைய விரிவுரையாளர் பற்றி இன்ஷா அல்லா பார்ப்போம் வாஹிர் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்துக்கும்